Jawab ini sampai halaman 116 Apa sama halamannya? Bacaannya Dari atas bawah Wala tujus Wah di atas ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala syekhul imamu al-mu'alliku rahimahullah Wa ala man naf'abihi wa ibarakati ulumi Wa bidun bin daraini amina Qala rabiyallahu ta'ala anku Bismillahirrahmanirrahim Pasul ini sebuah pasal Wa la tajuzul mukhabaratuh tidak boleh hukum al-mukhabarah Yang disebut dengan mukhabarah itu apa? Wahiyya amalul ardi Biba'dima yakhruju minha Wal badru minal amili bil intifati Mempekerjakan orang Dengan sebidang tanah Dengan sebagian yang hasilnya ada Sementara wal badru minal amili bil intifati Bibirnya dari si pekerja Mokhabarah nama itu Jadi mokhabarah Ada orang punya tanah Kemudian dia pekerjakan orang lain Sementara untuk nanamin pohon tanaman Sementara bibirnya dari orang yang bekerja Inilah hukum Islam disebut dengan Al-Mokhabarah Al-Mokhabarah tidak boleh hukumnya Nanti menurut saya berhenti Yang kedua Walau muzara'atu juga tidak boleh al-muzara'ah Jadi ada al-mukhawbarah Ada al-muzara'ah Ada al-musaqah gitu ya. Jadi ada hukum yang disebut dengan al-mukhawbarah Yang kedua Ada hukum yang disebut dengan al-muzara'ah Yang ketiga Ada hukum yang disebut dengan al-musaqah Yang boleh itu musaqah lewat ya Al-musaqah ada orang punya pohon korma Pohon anggur Minta siramin tuh dari pohon anggur korma yang dia miliki Nanti hasil buahnya dibagi dua Disebut dengan musako Ada ulama bilang musako berlaku buat semua pohon Gitu ya Jadi musako orang punya pohon korma Pohon anggur atau pohon yang lainnya Minta disiramin Sampai berbuah Sampai ada hasilnya nanti panen Ada hasilnya buahnya dibagi dua Disebut dengan al-musako Mohamara Ada orang punya tanah Kemudian Diminta orang lain untuk tanamin Pohon, tanaman, segala macam Tapi bibitnya dari orang yang bekerja Inilah hukum yang disebut dengan Al-Mukhabarah Sementara Muzarah Ahabat Wahiyya adiyakun al-badru min malikil ardi Yaitu bibitnya dari yang punya tanah Yang punya tanah minta orang lain Tanamin itu pohon atau tanaman Tapi bibitnya dari yang punya tanah disebut dengan Al-Muzara'ah Hukumnya bagaimana ini? Al-Muzara'ah dan Al-Muzara'ah Tidak boleh Menurut siapa? Inda Abi Hanifata wa Malikin Menurut pendapat Al-Imam Abu Hanifah Imam Malik radiyallahu anhumah Wa huwa al-jadidu sahihu Min qawlai syafi'i Itu juga qawl jadid yang sahih Dari pendapat Al-Imam Al-Syafi'i Jadi Pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, kemudian Qawwi Jadid Yang berarti ini pendapat Imam Syafi'i di Bandar Kusir Nah beliau mengatakan adalah hukum Al-Muhrabarah, hukum Al-Mudarah adalah hukumnya tidak diperbolehkan Wal-Qadimu min Qawlaihi Sementara Qawl-Qadim juga dari Imam Syafi'i Jadi fatwa beliau di kota Bandar Min Qawlaihi dari dua pendapat beliau jadi hukum al-mukhabarah, hukum al-muzara'ah adalah hukumnya tidak boleh Jadi pendapat daripada Imam Abu Hanifah, pendapat daripada Imam Bari, pendapat daripada Qawul Jadid yang sahih dari Imam Syafi'i Juga Qawul Qadim dari Imam Syafi'i Nabi Allah wa'anhu ma'ajma'in Waqtarahu a'alamu al-madhabi wa huwa al-rajihu wa huwa al-murajjahu Dan dipilih oleh para ulama madhab Hampir semua ulama manhat memilih pendapat ini Dan ini merupakan pendapat yang muajjah yang diperkuat Yang ditati yang diperkuat Jadi hampir semua ulama manhat berpendapat A'lamul manhat Artinya ulama manhat Hampir semua ulama manhat 
berpendapat dengan pendapat ini yaitu hukum al-mukhabarah hukum al-muzara'ah lah tidak diperbolehkan tapi kalau al-nalawiyu yang berikutnya ini ini tadi yang atas itu pendapat yang tidak memperbolehkan ya hukum al-mukhabarah dengan hukum al-muzara'ah tetapi ini pendapat yang berikutnya kalau al-nalawiyu berkata al-imam al-nawi al Al-Imam Abu Zakaria namanya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawi Adibas Gerahimahullah Kata beliau Wahuwa al-mukhtarul wajuhu Bin dari Sihatuha Adalah pendapat yang dipilih yang kuat Pada dalil kesohihannya Ini pendapat Yang dipilih yang kuat Pada dalil akan kesohihan Dalil itu sendiri Wahwa Madhabu Ahmad Wa Abi Yusuf Wa Muhammad Ini juga pendapat dari pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal Al-Imam Abu Yusuf Al-Imam Muhammad Radiyallahu ta'ala Anhum Ajma'i Jadi hampir ulama mengatakan seluruhnya Bahwasanya Al-Mukhabarah Al-Muzara'ah Hukumnya adalah tidak boleh Kala Nawawiyu Berkata Al-Imam Al-Nawiyu Al-Imam Al-Rahimahullah dan cara menjadikan hasil panen untuk keduanya yang punya tanah dengan yang punya bibit ya apa yang si pekerjanya yang punya tanah dengan si pekerjanya walau ujurata dan tidak ada upah sama sekali ini bagaimana cara ini kalau sampai diberlakukan hukum al mukhabarah jadi itulah para ulama ya pendapat yang pertama tidak memperbolehkan Adanya hukum al-mukhabarah dengan hukum al-muzara'ah Pendapat yang kedua memperbolehkan Hukum al-mukhabarah dengan hukum al-muzara'ah Tapi gak ada upah, gak pakai gaji Nah gimana cara ini? Caranya Andiyas ta'jirahu binis bil badri Liyazra ayahun bisfal akhara Seseorang Dia ngasih upah Upahnya berubah setengah dari bibit yang memang akan dipanen, yang akan ditanami. Kemudian tujuannya apa? Liya zohalahu anis agar dia menanamkan baginya setengah lagi. Jadi bagi-bagi dua, setengah bibit dari yang pekerja, setengah lagi dari yang punya tanah. Kemudian wajui rahu anis falardi dipinjemin separuh setengah daripada sebidang tanah yang dia naik itu cara itu cara untuk mendapatkan hukum al mukhabarah atau hukum daripada al muzara'ah jadi seperti kenapa mengatakan al mukhabarah al muzara'ah hukumnya tidak boleh sebagian lagi mengatakan al mukhabarah al muzara'ah hukumnya diperbolehkan Allah Alam istawa